决定下的小测准度究竟有多离谱？他要倒中带，简直帅得一塌糊涂。罗伯逊的眼神里充满了难以置信，什么鬼呀、啊？开了八倍镜了吧？这是小测最硬核的决胜局，一准天下无难事。这球还是大角度。连续两杆的超级薄球，决定下的小测真的是可怕可怕。Eight， 这是一六年大师赛，两位最顶尖的八零后左手球员。Nine， 这场比赛两人打了六杆破百，所以这场比赛特别的精彩刺激。罗伯逊打了一百三十九，然后小测又打了一杆一百四。这时候，罗伯逊的成绩就是冠军数量要比小特多得多。哇，炸弹一样的威力，全开了。他是真的敢 K。右侧还有一颗，准。他的回顶的路线特别的漂亮，篮球还有，真是敢拼！哇，打薄了，差也没进。罗逊心里咯噔一下。<笑>他们俩每一次相遇都是火力对攻，都是破百机器。两人的破百数量其实之前差不多，就是这一个赛季，罗逊有点低迷，他都快跌出前十六了吧。再起步。这时候的小特还没有完全的射化。整体实力还不如现在，他是在一八年、一九年之后，这时候的头发还是有点茂盛。Four C one， 我去吃，走的稍微有点多，这是小特的家人。最右边这一位应该是小特的当时的女朋友。Four six seven. Four six eight. 大师赛的收音效果太好了。这时候导播也给了特写。罗伯逊还在看着，难道自己还有机会上来吗？好球，守卫不够，准度来扣。这是前几年的小测，罗伯逊的心凉了，局面全都打开了。不过还有小插曲，篮球应该挡住一点。加赛，厉害厉害，能够及时的调过来。哇，心理压力太大了，感觉像夺冠一样。心里的时候终于可以放下。他的家人也面带微笑。左立正局，这一场比赛打得太焦灼了，两人破百较上劲了。罗逊还是有点不甘，才想再战三百回合。Seventy five。
高分后的小特开始加速了。一六年的冠军应该是火箭。八七五。决赛是秒了霍金斯。八七四。刘胜女打的确实好看。八七六。抢六的比赛还是比较精彩。真是霸气！八七四，八七四，又要破百了！刺激！这两人是不是都是在一个赛季打过超过一百单的破百？王鹏准发。王鹏准三，王鹏准一百分，真是视觉盛宴。王鹏准 sixteen， 王鹏准 twenty-two， 王鹏准 twenty-two， 过一，过一，绝境下的小特通过一杆中袋上手。通过变态准度，不停的纠错，打出了当年最佳的决胜局，全场起立，四姐。